వెల్కమ్ బ్యాక్ టు నాయుడు స్టడీ సర్కిల్ మనం నెంబర్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి సమస్యను సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం ఓకేనా అందులో మనం లాస్ట్ సెషన్లో ఏం నేర్చుకున్నామమ్మా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ అనేవి నేర్చుకున్నాం బాజనీత సూత్రాలు సో వీటి మీద బేస్ అయినటువంటి సమస్ మనకు కొన్ని ఉన్నాయి ఈ నెంబర్ సిస్టంలో వాటిని ఒకసారి మనం సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ సమ్ ఫిఫ్టీ థాట్స్ సమ్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎక్స్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎక్స్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ ఎక్స్ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ అనే సంఖ్య తొమ్మిది చే నిశేషంగా భాగింపబడితే ఎక్స్ బదులుగా వచ్చేటువంటి చిన్న పూర్ణ సంఖ్య ఏమి ఓకేనా మనకి ఇచ్చినటువంటి సంఖ్య దేంతో భాగింపబడుతుందండి తొమ్మిదితో భాగించబడుతుంది ఓకేనా నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది అయితే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి కనిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ఏంటో అడిగాడు ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై నైన్ సో ఈ నెంబర్ అనేది నైన్తో డివిజిబుల్ అయితే ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఏమవుతుంది చెప్పాము నైన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏమేం చెప్పినాం సో నైన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏంటమ్మా ఒక అంకె ఒక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి అంకెలు అన్నిటినీ కలిపినట్లయితే అవి ఏమవ్వాలి తొమ్మిది యొక్క గుణజం అవ్వాలి ఓకేనా ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ ఇన్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ నైన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై త్రీ ఒక ఒకసారి యాడ్ చేద్దాం ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ ఎక్స్ ఓకేనా ట్వంటీ నైన్ తర్వాత తొమ్మిది యొక్క గుణజం ఏముందో చూడండి తొమ్మిది యొక్క గుణజం చూసినట్లయితే తొమ్మిది ఒకట్ల తొమ్మిది తొమ్మిది రెల్ల పద్దెనిమిది తొమ్మిది మూడుల ఇరవై ఏడు తొమ్మిది నాలుగుల ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు దగ్గరగా ఉంది అంటే ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏం వేస్తే ముప్పై ఆరు అవుతుందో చూడండి ఓకేనా ట్వంటీ నైన్కి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే థర్టీ సిక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా మన ఆప్షన్ ఏమవుతుందమ్మా సెవెన్ అవుతుంది క్లియర్ అనుకుంటాను ఓకేనా త్రీకి నైన్కి ఒకటే డివిజిబిలిటీ రూల్ అమ్మా నెక్స్ట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం నైన్ సెవెన్ టూ వన్ ఫైవ్ నైన్ సెవెన్ టూ వన్ ఫైవ్ ఎక్స్ సిక్స్ అనే ఒక సంఖ్య పదకొండు చే భాగింపబడితే దేంతో అండి పదకొండు చే భాగింపబడితే ఎక్స్ బదులుగా వచ్చేటువంటి కనిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ఏమవుతుంది వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై లెవెన్ ఈ నెంబర్ అనేది లెవెన్తో డివిజిబుల్ అయితే మనకి ఎక్స్ బదులుగా ఏమవుతుందో చెప్పాలి లెవెన్ డివిజిబిలిటీ రూల్ ఏం చెప్పినామమ్మా సో కుడి వైపు నుండి స్థానాన్ని వదిలేసి స్థానం ఓకేనా ఒక ప్లేస్ని వదిలేసి ఒక ప్లేస్ని యాడ్ చేస్తాం వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ని ఏం చేస్తామో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం చూడండి నైన్ ప్లస్ టూ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ టూ ఓకేనా నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎక్స్ మనకి ఏం రావాలమ్మా లెవెన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే మనం ఏం చేసాం సరి స్థానంలో ఉన్న సంఖ్యల్ని బేస్ స్థానంలో ఉన్నటువంటి అంకెల్ని యాడ్ చేసాం ఆ వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏం రావాలి జీరో అయినా రావాలి లెవెన్ డివిజిబిలిటీ లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయినా రావాలి అంటే లెవెన్ యొక్క గుణకమైన రావాలి అంటే పదకొండు యొక్క గుణకమైన రావాలి సో పదకొండు గుణకం రావాలి అంటే లెవెన్ను ఇక్కడ ఏమి యాడ్ చేస్తే సెట్ అవుతుంది చూడండి ట్వంటీ టూ నుంచి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి లెవెన్ అయినా వస్తుంది లేదా జీరో వస్తుందో చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ చేస్తే లెవెన్ అవుతుంది కదా లెవెన్ అవుతుంది ట్వంటీ టూ డో లెవెన్ కట్ చేస్తే లెవెన్ సో లెవెన్ యొక్క గురించి వచ్చింది అనమాట సో ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏమవుతుందమ్మా త్రీ అనేది అవుతుంది ఇట్స్ క్లియర్ అనుకుంటాను నెక్స్ట్ సమ్ ఓకే ఇప్పుడు మనం యాభై ఐదవ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దామమ్మా ఓకేనా చూడండి సెవెన్ నైన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఎక్స్ టూ నైన్ వన్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఎక్స్ టూ అనే సంఖ్య ఎనిమిది చే నిశేషంగా భాగింపబడితే ఎక్స్ స్థానంలో వచ్చేటువంటి కనిష్ట పూర్ణ సంఖ్య ఏంటి ఓకేనా చూడండి మరొకసారి సమ్రీడ్ చేద్దాం మనకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చాడమ్మా ఈ నెంబర్ అనేది ఎనిమిది చేత నిశేషంగా భాగింపబడుతుంది అన్నాడు ఓకేనా ఆ ఎనిమిది చేత భాగింపబడితే లోపించినటువంటి సంఖ్య ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ హోల్ నెంబర్ ద నెంబర్ విచ్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ ఈ నెంబర్ అనేది ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అయితే ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో వచ్చేటువంటి నెంబర్ ఏంటో మనం చెప్పాలమ్మా మనం తెలుసు 
ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి ఒక నెంబర్లో ఉన్నటువంటి చివరి మూడు నెంబర్ చివరి మూడు అంకెలు కూడా ఏమవ్వాలి ఎనిమిదితో భాగింపబడాలి మొత్తం నెంబర్ అంతా మనం డివిజన్ చేయవలసిన లేదు చివరి మూడు అంకెలు ఓకేనా చివరి మూడు అంకెలు తీసుకోండి చివరి మూడు అంకెల్లో మనం ఏం చేద్దాము అంటే ఇవి ఎనిమిదితో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో చూడాలి ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవుతుందో లేదో మనం చెక్ చేయాలి ఒకసారి వన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి సిక్స్ వన్ టూ అవుతుంది సిక్స్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఎయిట్తో ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోతే ఇంకా ఫైవ్ మిలింది ఫిఫ్టీ టూ అనేది ఎయిట్ టేబుల్లో రాదు ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం టూని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంకేం మిగులుతామో సిక్స్ మిగులుతుంది సిక్స్టీ టూ కూడా రాదు ఇప్పుడు త్రీని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఏం మిగులుతుంది సెవెన్ మిగులుతుంది ఓకేనా ఎయిట్ సెవెన్ జార్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పోతే సెవెన్ మిగులుతుంది ఎయిట్ నైన్ జార్ సెవెంటీ టూ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా త్రీని కానీ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే మనకి ఆన్సర్ అనేది అంటే ఈ నెంబర్ అనేది త్రీతో డివిజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏమి వస్తుంది త్రీ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సమ్ము ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ సమ్ము కింది వాటిలో ఏది నలభై ఐదు విభాజ్యము ఓకేనా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ యొక్క మల్టిపుల్ ఏమవుతుంది చూడండి మనం ఫార్టీ ఫైవ్కి ఫ్యాక్టర్స్ కానీ రాసినట్లయితే ఫ్యాక్టర్స్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇందులో కో ప్రైమ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా కో ప్రైమ్స్ ఓకేనా కో ప్రైమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ టూ నెంబర్స్ను తీసుకోండి అంటే ఇవ్వండి రెండు తీసుకోవచ్చు ఫార్టీ ఫైవ్ని నైన్ ఫైవ్ జార్గా రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇవి కో ప్రైమ్స్ అవుతాయి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్తో ఒక నెంబర్ అనేది డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే భాగింపబడాలి అంటే ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి నైన్తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పినాం వన్స్ ప్లేస్లో జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉండాలి అన్నీ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఏం చెక్ చేయాలి నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయో లేదో మనం చెక్ చేయాలి నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయో లేదో చెక్ చేయండి నైన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలమ్మా ఒక అంకెలో ఒక సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి అంకెలు అన్నీ కలపాలి కలిపితే ఏం రావాలి తొమ్మిది యొక్క గుణిజం రావాలి ఓకేనా చెక్ చేద్దాం సో వన్ ప్లస్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ అనేది నైన్తో నైన్ యొక్క గుణిజం కాదు నైన్ టేబుల్లో రాదు తొమ్మిదవ ఎక్కంలో రాదు త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ కూడా రాదమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ నెక్స్ట్ నెంబర్ చూడండి టూ ప్లస్ టూ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ ఇది అవ్వచ్చేమో ఓకే నెక్స్ట్ నెంబర్ కూడా చూద్దాం టూ ప్లస్ జీరో టూ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే టూ నెంబర్స్ అనేవి ఫార్టీ ఫైవ్తో డివిజిబుల్ అవుతున్నాయి అనమాట ఇక్కడ ఆప్షన్ సి అయినా అవ్వచ్చు ఆప్షన్ డి అయినా అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఇలాంటి దగ్గర ఆప్షన్స్ అనేవి టూ ఆప్షన్స్ వచ్చాయి అంటే మనం మిస్టేక్ అయ్యి ఉంటుంది ఐ మీన్ ఆప్షన్స్లో ఇవ్వడం అనేది సమ్ మిస్టేక్ అయ్యి జరిగి ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇప్పుడు యాభై ఏడవ ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం ఫిఫ్టీ సెవెన్త్ సమ్ క్రింది వాటిలో ఏది తొంభై తొమ్మిదిచే సంపూర్ణంగా భాగింపబడుతుంది తొంభై తొమ్మిదితోటి ఏది వీటిలో భాగింపబడుతుందో చెప్పాలి మనం తొంభై తొమ్మిది నేను చెప్పాం ఏవైనా టు కో ప్రైమ్స్ ప్రోడక్ట్గా రాసుకోవాలి నేను నైన్ లెవెన్ జారిగా రాసుకుంటాను నైన్ లెవెన్ ఏమవుతాయేమో సహ ప్రధాన సంఖ్యలు అవుతాయి కో ప్రై కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనేవి అవుతాయి అనమాట ఓకేనా అంటే ఏమవ్వాలి ఒక నెంబర్ అనేది నైంటీ నైన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా నైన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి లెవెన్తో కూడా డివిజిబుల్ అవ్వాలి అలా అయితే నా నెంబర్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా నైంటీ నైన్తో డివిజిబుల్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ముందు నైన్తో చెక్ చేసేద్దామా నైన్తో ఏ నెంబర్స్ డివిజిబుల్ అవుతాయో లేదో సో నైన్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే ఏం చెప్పాం ఒక నెంబర్లో ఉన్నటువంటి అంకెలు మొత్తం కలపాలి త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంతమ్మా ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టూ సెవెంటీన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్తో డివిజిబుల్ కాదు ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది నైన్ టేబుల్లో రాదు ఓకేనా వన్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ నైన్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ప్లస్ సెవెన్ ఏమవుతుందమ్మా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నైన్
नईन प्लस वन टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन प्लस फोर सैवटी सैवटी प्लस सिक्स ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सैवन इधी नाइन तो डिविजिबल वन प्लस वन टू टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस थ्री नईन इधर अयो थ्री नंबर अने नईन तो डिविजिबल खचित मैं चेयन तो डिविजिबल से चेयरिवन तो डिविजिबल अव्वाले चपेना नंबर वदले नंबर अंत स्था वे स्था से चेयर सो थ्री प्लस सैवन टेन टेन प्लस टू ट्वेलव अम्मा इधी इवे ऐडी फोर वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस नईन फोर्टीन फोर्टीन टू बोते टू सो ई नंबर का एमाली लवन तो डिविजिबल अव्वाले दाने रिजल्ट जीरो लैवन ओक मल्टपल यानी रावाल कदा सो का इकड़को इकड़को चक्त फोर प्लस फोर ए नईन अभी ओके ना इधन अम्मा एट नईन पे नईन इधर का चूँ नंबर वद नंबर ऐड से फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस वन नईन अभी फोर प्लस फोर प्लस वन नईन अ सो नईन नईन पे जीरो सो मन की वे जीरो वो स्था वे स्था ऐडल अंत बेस स्था अंकल कलपाली अदे विधि सरी स्था में उ अंकल कल वीट मध्य भेदा कंटे अदेम रावाली सुना आईना तुम पदकोड़ गुणजम रावाली अला अदेम हो पदकोड़ चेत निशेष का भागींपड़ी अट ओके इट्स क्लीयर अको सो मैं फस्ट नईन तो चक्सा अदे लैवन तो चक्टे मन फस्ट रिजल्ट वे ओके नव गोस्ट नैक्स्ट सब फोर टू फाइव सैवन थ्री एक्स अने संख्या डबई रे संख्य डबई रे विभजिस्ते एक्स एक्स कनिष्ठ विव एंत डबई रे विभजिस्टी अंत अर्दम डबई रे अने भागी अर्दम दी फोर टू फाइव सैवन थ्री एक्स सो डबई रे मैं एम चुनामूं एवना टू नंबर्स को प्रेम्स प्रोडक्ट रास्क अभी मन दे एट नईन जो सी टू एपड़ू वरस रे संख्य सह प्रधान संख्यलताई ओके वरस वे टू नंबर अनेमता को प्रेम्स अवता है एपड़ू एट नईन जो सी टू ए नईन वरस वस्तु कदा सो इपड़ेमाली नईन नंबर खचिता नईन तो डिविजिबल अव्वाली एट तो डिविजिबल अव्वाल अलाइए सी टू तो डिविजिबल अ ओके ना नईन तो भागी एट तो भागी रे तो भागींपड़ते डबई रे तो भागींपड़ी चुद जनरल मन नईन तो डिविजिबल अव्वाले एम चेयर दूसरे अंकल कलपाली कलदा फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस फाइव लैवन लैवन प्लस सैवन एन एन प्लस थ्री ट्वेंटी वन प्लस एक्स दीन दगर नईन ओक मल्टपल चूँ तुम गुणिज ट्वेंटी सैवन अट्ठा ट्वेंटी सैवन अट्ठा अंत प्लेस उ प्लेस उ सिक्स उ सो सिक्स वे ट्रई चदा सिक्स वे ट्रई चाहा दें तो एट तो ट्रई चाहा चवरी मूड अंकलू डिविजिबल आंबर मत एन तो डिविजिबल अटा ओके नईन जार सी टू कटते वन नैक्स्ट नंबर सिक्स एट टू जार सिक्सटीन 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 पे जीरो अंत यह नंबर अने कटद कदा अंत यह एक्सथा रावलम सिक्स अने इट्स क्लीयर अक नैक्ट नंबर नैक्स्ट सब चुदा नईन सब चुदा सिक्स फाइव थ्री एक्स वै सिक्स फाइव थ्री एक्स वै अने संख्य वैल अने रे अंकल आ संख्य एन भी तो विभाज्यम का उसे अब एक्स प्लस वै एम हो दें तो विभाज्य उन्ना एन भाई तो विभाज्य उन्नाई तो डिविजिबल मैं एम चपना नंबर यदा पेद नंबर इच्छा दिन को प्रेम्स का को प्रेम प्रोडक्ट कवाली एला रास्त चूँ टू इंटू फाइव टू फाइव जै टेन टेन एट जर एटी थ्री एम को प्रेम्स का अवता है ओके ना को प्रेम्स अवता है अंत इन मन की एटी तो नंबर अंत डिविजिबल अव्वाले नंबर खचिता टू तो डिविजिबल अव्वाली फाइव तो डिविजिबल अव्वाली एट तो डिविजिबल अव्वाली अंत टू तो रे तो भागींपड़ी ईद तो भागींपड़ी एन तो भागींपड़ी मन की तलू तो भागींपड़ी अंत दीन यागट स्था में एम जीरो उ जीरो फाइव यानी उीरो फाइव उद रे तो डिविजिबल कदा रे तो भागींपड़ी कदा रे तो भागींपड़े अभी खचिता एम उ 
జీరోని అవ్వాలి ఎందుకంటే సరి సంఖ్య ఇవ్వాలి అంటే వై అనేది ఏమైపోద్ది జీరో అయ్యి ఉంటుంది వై అనేది ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏముందమ్మా త్రీ ఎక్స్ జీరో ఉంది ఇది ఇప్పుడు దేనితో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి ఎందుకు త్రీ నెంబర్సే తీసుకున్నాను ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే చివర త్రీ మూడు అంకెలు చూస్తే చాలు కదా సో ఎయిట్తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి అంటే ఎక్స్ స్థానంలో ఏముండాలి ఎయిట్ టేబుల్లో ఎక్స్ ప్లస్ ఏం వస్తుందో చూద్దాం ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ అనుకుంటాను అంటే ఎక్స్ ప్లస్లో టూ ఉంటే సరిపోద్ది అంటే ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా టూ అవుతుంది కానీ మనకి ఏం అడిగాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై కదా సో టూ ప్లస్ జీరో ఈజ్ టూ సో అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏ ఓకేనా ఇది మన ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకేనా